élet folyamatosságát illetően különböző megközelítések láttak a világot, illetve spirituális tanítások. Ezt ti hogy látjátok? Tehát aki emberképetekbe megértési szinteken hol van, az, hogy mi van a születés előtt és mi van a születés után, és ez hogy alkalmazható és mi a jelentősége a mindennapi önismeretünk. Tehát egy ember leszületése előtt mi van, és egy ember utána, meghalása hát, hogy is, hogy után mi van. Halálkép. És az élet folyamatosságáról alkotott képetek. Az ő? Hát nekem mindegy. Nekem. Jó, akkor mondom. Tehát én úgy látom, hogy van élet a születés előtt is, meg a halál után is. Mondjuk nagyon röviden szeretnék vagy fogalmazni, de azért ez nem teljesen úgy néz ki, mint ahogy az ember erről úgy naivan hajlamos gondolkodni. Részint ez nem jelent egyfajta menlevelet, hogy örökké fogunk élni. Buddhista felfogásban, illetve mondjuk a, ez talán arról, hogy nem buddhisták, hogy gondolkodnak az újjászületésről, és ez, a, ez még a, a hindu filozófiában is így van, hogy úgy képzelik ezt el, mintha az ember levetne egy ruhát, a halálban, és akkor kicsit ott csámborog, nézelődik, aztán felvesz egy másik ruhát, és akkor ez egy új életet. Az, hogy mondjuk van valami folyamatosság a születés előtt, meg a halál után, emellett elég sok tapasztalat szól, és nem is lenne voltaképpen logikus, hogy miután a Természetben semmi sem szűnik meg végleg, hanem csak átalakul, és az élet folyamata vég nélkül folytatódik. Nem is lenne logikus tulajdonképpen azt gondolni, hogy pont az ember élet olyan, hogy valahol elkezdődik, és egy rövid szakasz után véget ér. Már ha csak arra gondolunk, hogy rengeteg olyan tettet, hajtunk végre, rengeteg olyan kölcsönhatásba bonyolódunk a, a külvilággal, aminek messzeható következményei lesznek, és ezek a következmények akkor is folytatódhatnak, amikor mi már a fizikai testben nem létezünk. Tehát, hogyha mondjuk én írok egy könyvet, és azt kérdják, azt lehet, hogy 500 év múlva is olvasni fogják, vagy hogyha Megsértek valakit, lehet, hogy én már meghalok, de ő a sérelmet, a, a sebet tovább hordozza magában. Tehát tulajdonképpen teljesen, mondjuk számomra sokkal természetesebb és magától több az a szemlélet, amelyik az életet egy vég nélküli folytonosságnak látja, mint az, amelyik ilyen nagyon egyértelmű határokat állít. De az, hogy, hogy hogyan is történik, vagy, vagy mit, mi is az értelme ezeknek a folyamatoknak, az viszont már nem egy olyan egyszerű kérdés. A legtöbb olyan világkép, ahol hisznek az újjászületésben, úgy képzeli ezt el, mintha lenne bennünk egy lélek, vagy valami belső lényeg, és az költözik, megmarad önmagának, miközben a test, meg a személyiségünknek azok a részei, amik mondjuk rövidebb életűek, azok szétoszlanak. És ez azt jelenti, hogy ezekben a világképekben az embernek van egy valóságos identitása. Miért? Tehát úgy képzelik az újra születést, mint hogyha lenne valami, ami bendőlem megmarad és újra születik. Na most a buddhizmus viszont ezt elutasítja, tehát azt mondja, hogy, hogy a valóságban csak energiák vannak, csak folyamat van, és nincs semmi, valós, semmi alapja, tényleges alapja az identitásunknak, az azonosság tudatunknak. Mivel az én maga virtuális, és ebben nem az én, 
az, én az, abban az értelemben valóságos, hogy, hogy itt és most mondjuk ez a jelenség halmaz, aki vagyok, valahogy meghatározza magát és kommunikál a környezetével, ebben az értelemben az én valóságos. De úgy virtuális, hogy nem abszolút, nem, nem önmagából létezik. Tehát, hogyha mit tudom én, itt kimentek és bejön néhány másik ember, aki egész más kíváncsisággal, mentalitással és elkezdünk valami másról beszélgetni, akkor ez az én énem egyből teljesen megváltozik, előjön belőlem esetleg egy másik, elkezdek egy másik szerepet játszani, és egész másképp jelennek meg. Na most a, ugye a hétköznapi gondolkodás, meg sok filozófia is azt hiszi, hogy, hogy, ezek, hogy a szerepek változnak, de aki játsza a szerepet, az nem változik. Na most a buddhiz, Buddha arra jött rá, hogy valójában ezt csak képzeljük mert soha semmilyen tapasztalati bizonyosságot erről nem tudunk szerezni, mert amit tapasztalni tudunk, az mindig a relatív én. Az, ami mindig ebben a szitu- abban a szituációban, ahol éppen vagyunk, ott megjelenik. És, és a, a bud- buddhizmus megtette azt a radikális fordulatot, hogy azt mondta, ugye addig minden vallás, nem tudom én az öröklétet, meg az, a valóságos lelket, az, az igazi én magamat kereste, és akkor a buddhizmus azt mondta, hogy ez az egész csak önáltatás, és egy, maga a kérdés feltevés hibás, mert a valóság nem arról szól, hogy létezne egy ilyen végső lényeg, egész más a valóság a természetet. Az én most sincs, tehát akkor nincs értem a kérdést. Pontosan, tehát, tehát, pontosan, pontosan tehát ha most sincs igazán, mert most is csak viszonylagosan létezik, akkor maga az, hogy, hogy mi volt a születés előtt, mi, volt, mi lesz a születés után, értelmetlenné válik. És mondanék erre egy példát, amiből rögtön világosá válik, hogy hogy nincs egy ilyen abszolút identitás, hogy valójában nem csak, hogy a születésem előtti valakivel nem vagyok azonos, meg a halálom utáni valakivel nem, az nem én leszek, hanem már ebben az életben sem én sem vagyok azonos saját magammal. Tehát amikor, ha visszagondolok arra, hogy kamaszkoromban én ki voltam, vagy óvodáskoromban, ugye vannak emlékeim erről, hát persze tudok róla, meg, meg meg az a kamasz csinált egy csomó hülyeséget, aminek a következményeit még most is nekem esetleg el kell szenvednem, vagy csinált jó dolgokat, aminek meg élvezem a gyümölcseit, de az, hogy, hogy én úgy érezném, hogy, hogy hozzá valami közlemetelő azonos lennék, hogy lennék azonos vele, hát rég elmúlott. Ugye, tehát ha én tényleg létezem, akkor hogy lennék azonos valakivel, aki rég elmúlott? Hát a elmúlt azt jelenti, hogy nem létezik. Hogy lennék azonos a holnapi önmagammal, aki még nem is létezik? Ugye, hogy lennék egy nem létezővel azonos? Tehát, tehát a buddhizmus arra jött rá, hogy ez az egész, hogy valami van, mert kétségtelen, hogy, hogy van egy folyamatosság, vannak emlékeink előző életekből, akár egy bizonyos mély meditációban vagy hipnozisban felszíne kerülhetnek ilyen vannak bizonyított esettanulmányok az újjászületésről. Tehát valami kapcsolat, összefüggés van az, a születés-halál láncolatában, de hogy ez az összefüggés, ez nem abból adódik, mintha lenne egy örök lélek bennünk, aki költözik. És a, tehát ez, ez az egyik oldala. Ugye a, a, a buddhizmus rájött arra, hogy a filozófiai spekulációk, azok gyakran csupán bizonyos fantáziáinkat rögzítik, és inkább akadályai a megismerésnek, mint hogy elősegítenék, mert hogy a, a valóság a fogalmakkal eleve nem leírható, mert amikor egy fogalmat alkotsz, akkor egy elvonatkoztatsz a konkrét dologtól, tehát alkotsz egy, egy általános elképzelés, de annak nincs valósága, mert a valóság az mindig konkrét. Tehát lehet mondani, hogy a fogalom az maga virtuális. És ezért, hogyha valamit így elméletileg rögzítek, vagy meghatározok, akkor az eleve csak téves lehet. Tehát ezek itt téves merendszerek ezek. És ezért a buddhizmus nem állít. Nincs ontológiája a buddhizmusnak. A buddhista óriási filozófia van, de ez az egész filozófia kizárólag ismeretelmélet. Nincs ontológiá. A buddhizmusok nem mondja meg, hogy 
mi a valóság, vagy hogy hogy kell kezdeni, hogy múlik el. És az újjászületésről sem mondja meg, hogy az micsoda, hanem azt mondja, hogy is, ismeretelméleti megközelítésben, hogy el kell oszlatnunk a téveszméket az újjászületéssel kapcsolatban, el kell oszlatnunk a félreértéseket, és akkor esélyünk lesz arra, hogy, hogy felismerjük a életnek ezt a folyamatszerűségét, és át tudjuk élni, hogy milyen is valójában. És az, ez az első félreértés, amit el kell oszlatni, tehát hogy, hogy lenne egy én, ami költözik. De a másik ö, 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 félreértést is el kell oszlatni, és ez a másik félreértés is, ez főleg manapság gyakori a modern kultúrákban, amit a buddhizmus úgy hív, hogy nihilizmus. Ez a nihilizmus, ez azt jelenti, hogy Hát, ha egyszer nincs, ha én nem vagyok azonos azzal, aki majd újra fog születni, akkor végül is tök mindegy, hogy hogy, hogy élek, mit teszek, éljek a élvezeteknek, amennyire lehet, és aztán a következményeket úgysem nekem kell majd viselni. Na most ez is, ez is egy nagyon veszélyes téveszme, és ezt is cáfolja a buddhizmus. Mert hát részint ennek a, ugye a, a erkölcsi következményei nagyon veszélyesek, hogyha valaki mondjuk egy ilyen nihilista világképet magáévá tesz, de, de a tapasztalatilag sem igazolható, hiszen hát jó, jó, hogy nem vagyok azonos azzal a kamasszal, aki nem tudom én például úgy döntött, hogy, hogy pszichológus lesz, és nem matematikus, akinek mindenki akarta, ez volt a miért, ugye a matematikusnak akartak. És akkor én úgy döntöttem, hogy pszichológus. És egy egész más életpályát befutottam. De nem lehet azt mondani, hogy nincs közöm hozzá. Tehát, tehát a tetteinknek annak ellenére, hogy nincs egy abszolút hordozó, egy valóságos lélek, ami költözne, ennek ellenére a tetteinknek következményei vannak. Ha bölcsen és helyesen és együttérzésből döntünk, akkor kedvező következményei lesznek, ha gyűlöletből, vagy butaságból negatív dolgokat cselekszünk, azt negatív, annak negatív következményei lesznek, és azt részint elszenvedik mások is, tulajdonképpen az egész élet tért felelősek vagyunk, mert a, a, az ember nem egyoldalúan a, a anyagi világ terméke, hanem ez egy kölcsönhatás, hogy egymást alakítjuk, mindenki személy szerint. Tehát felelősek vagyunk azért is, hogy mi történik a környezetünkkel, és különösen felelősek vagyunk azért, hogy mi történik a saját tudatáramlásunkban. Tehát az, az még jobban meghatározza. Tehát az, hogy én úgy döntöttem, hogy nem matematikus leszek, hanem pszichológus, ez sok ember életére valamilyen hatással volt, de az enyém mégiscsak erre az áramlásra volt a legnagyobb hatása. A bonyult rendszerén belül lehet mondani, hogy az én cselekedeteim, döntéseim, bölcsességem, belátásaim, azok kiemelten nagyon nagy mértékben befolyásolják azt a bizonyos áramlatot. És ebben az értelemben beszélhetünk arról, hogy folytatódik az élet. Nincs identitása abban az értelemben, mint hogyha ott lenne valami struktúra, de van folytonossága. Tehát a buddhizmus ezt a kifejezést használ az azonosság helyett a folytonosságot. És... Hát ha ezt, ezt felismeri az ember, akkor ez mondjuk létrehoz egy felelősségtudatot, hogy, hogy megértjük, hogy nincs vége ennek a folyamatnak. Tehát azzal, hogy, hogy meghalok, a következmények, ahogy éltem, az mégis tovább gyűrűzik, mégpedig főként súlypontilag abban a folyamban gyűrűzik tovább. Úgy észre, hogy sokat egy, egy hasonlatot mondanék erre, ami egy klasszikus hasonlat, tehát maga Buda is ezt használta, hogy ezt megvilágítsa, hogy amikor egy gyertya leég, de mielőtt ellobbanna, meggyújtunk róla egy másik gyertyát. Most az, az, az a gyertya, vagy egy másik gyertya? Hát végül is nincs semmi, ami ugye átköltözött volna, tehát nem lesz mondani, hogy a kanócot nem raktuk át, se a kanócot, se a viaszt, se semmit belőle igazából. Még a lángot sem raktuk át, még az energiát sem, mert ő a saját kanócát égeti. De átraktuk az impulzust, tehát hogy mégis az a, az a másik gyertya, világosság az, az előző gyertyának a fényéből keletkezett.
Tehát ebben az értelemben értjük a buddhizmusban az újra születést. Ja, a hinduizmusból átörökített és népszerű vált karmatanban, ha nézzük, akkor ott neked, azt hiszem, neked volt egy ilyen gondolatod, hogy mondtad, hogy ez pedagógiai célzattal lett valószínűleg ilyen módon leegyszerűsítve, hogy fogyasztható váljon. Mert ugye azt látom, hogy sokaknál így a személyes, személyes felelősség kérdése nehezen behatárolható, hiszen azt várják, hogy igen, a folyamat igen. megjön leírható-e, illetve olyan kérdéseket tesznek föl, hogy esetleg, ugye például nézzük egy horoszkópot, miért, miért pont én? Ugye, Nézd, az, az, az fontos, karmán, hogy egy, egy tanításnál, tehát uh, ugye a, pont a, uh, itt is ugyanarról van szó, hogy, hogy a buddhizmus nem hisz abban, hogy léteznének uh, igaz tanítások. Mert hogy amikor elmondjuk, akkor már nem igaz. Ezek csak fogalmak. Hanem viszont azt mondja, hogy mégis az, hogy mit tanítunk, az nagyon nagy jelentősége van, mert befolyásolja a gondolkodásmódodat, a világképedet, és ezen keresztül az életmódodat és a döntéseidet is. Tehát azt lehetne mondani, hogy a buddhizmusban a filozófia módszer, és a tanítás is egy módszer. Tehát azt jelenti, hogy úgy fogalmazzuk meg, hogy attól függ, hogy kinek szól a tanítás. Most, hogyha te olyas valakinek adod a tanítást, aki még nem látja önmagát viszonylagosnak, és nem látja önmagát áramlásban, hanem azt hiszi, hogy az énje az egy, hogy én, én valóságos, és tényleg abszolút én vagyok, hogyha neki azt mondod, hogy nem vagy azonos, aki majd a tettet következményeit tapasztalja, akkor azt mondja, hogy jaj, de jó, mert akkor felelőtlen lehetek, bármit megtehetek. Ugye? Tehát neki nem lehet azt a szintű tanítást, mondjuk végső tanítást adni, a, ami ennek a folyamatszerűségéből világítaná meg a jelenséget, mert hogy nem látja még folyamatszerűen a dolgokat. Tehát neki azt kell mondani, hogy ezt nem csapjuk be, mert persze, tehát hogyha, ha elkövetsz valamit, annak következményei lesznek. És akkor neki azt mondjuk, hogy ezeket a következményeket, igen, te fogod tapasztalni, ez, ez bizonyos értelemben a te újraszülésésed lesz. Ha egészen pontosan akarnám mondani, persze azt mondanám, hogy a te áramlásodban fog megjelenni az a következmény. Az... Tehát abba, ugyanabban az áramlásban fog megjelenni, ahol most vagy. Ugye? De ezt, ezt még akkor, hogyha még nem érti az a azonosságunknak a viszonylagosságát, addig ezt nem fogja tudni értelmezni. És ha valaki a másik végéről teszi fel a kérdést, mondjuk egy horoszkóp elemzés alapján, hogy ugye Szaturnuszon hol van a, ez a karmán, Igen. miért pont én vagyok az, aki ezt a karmát viszi? Ha valaki ezt a kérdést teszi fel, akkor hogy válaszol már erre? Hát ha mondjuk egy végső nézőpontból, akkor azt mondom, hogy mert, mert az a személy, aki, akinek te az örököse vagy, akinek a tetteid örökölted, ö, ö, olyan ö, karmát, tere, olyan tetteket hajtott, olyan következmény láncolatot indított el, amit te most tapasztalsz. És arra nincs magyar hogy miért pont ő az, aki tapasztalja? Hát mert ő annak a folytatódása. Tehát ez olyan dolog, hogy örökölsz az apától, az egyik egy házat örököl, a másik egy tehenet, a harmadik egy adósságot. Tehát nem vagy azonos az apáddal, de mégis hát, együtt kell élned akkor vagy a házzal, vagy a tehénnel, vagy a adóssággal. Ugye az rád, rád marad, hogy azt elrendezed, mert nem ér véget, mert felelsz, felelsz az őseidért is. És még jobban felelsz a saját személyes ősödért, és, és mivel a te utódod is, Persze, tehát megteheted, hogy, mert vannak apák is, akik olyan felelőtlenek, hogy azt mondja, nem hagyok, nem indítom útjára a gyereket, nem hagyok neki semmit, én inkább csak magam akarom élvezni az életet, és majd oldja meg a gyerek, ahogy akarja. Tehát lehet ezt választani, de akkor annak az lesz a következménye, hogy a, a, a gyerek, aki a, mégiscsak az ő vére, az ő utódja, az nagy szenvedést és súlyos akadályoztatást szenved el. Tehát ugyanígy van itt is, hogy hogy megteheted, hogy azt mondod, hogy hát mit törödök én azzal, hogy, hogy ő, ő neki milyen ö, szenvedéseket kell majd elviselni, amiatt, ahogy én most élek, de akkor ennek az lesz a következménye, hogy annak, a, aki bizonyos értelemben a te utódod, nem vagy vele azonos, de mégis a te utód lesz, és te ő benne folytatodsz. Tehát ahogy a gyerekedbe folytatodsz, ugyanúgy folytatodsz a saját újjászületésedben is, 
akkor annak tönkreteszed a jövőjét esetleg. Alapvetően a horoszkop nem rólad szól, hanem annak a pillanatnak a folyamatossága fejeződik ki képileg. Tehát semmit között hozzá, hogy magadra vonatkoztatok. Tehát ugye itt a tendenciák folyamatosságát azt mondhatjuk, hogy mondjuk úgy is tanítottam, hogy a tendenciáknak van egyfajta folyamatossága, vagy ez már, rök, már egy örökhöz kötés, tehát ha megneveztem valamit, ez már nem igaz így. Hát a tendenciák azok folytatódnak, igen. igen. Tehát a, a, az energiák, a, a szokások, a minták, azok folytatódnak, de meg is változhatnak. Tehát nem, nem, nem végtelenség folytatódnak, és nem abszolút értelemben, hiszen vagy ha sokáig vagy végtelenség folytatódnak, akkor boldogtalan élet hát, rögzül hosszú távon. Mert azt gondolom, hogy az ember élet lényege mégiscsak az, hogy ebben az állandó változásban, ebben az élet folyamban egyre jobban felszabaduljon, egyre jobban megtisztuljon, és, és egyre inkább, egyre teljesebbé váljon, és a saját emberlétében rejlő lehetőségeket egyre jobban ki tudja bontakoztatni. Most, hogyha erős az ismétlési hajlam, és mondjuk a negatív tetteknél az a helyzet, hogy azok nem csak szenvedést okoznak, hanem hanem meg is erősítik a negatív hajlamainkat, akkor ez a kinyílás és fejlődés és emelkedés nem tud végbe menni, hanem akkor az ember marad a tartósan a boldogtalan korlátolt emberi élet szintjén. Tényleg beszélj egy kicsit az átmenetről, és pontosabban a, a bárdok közül a halál bárdójáról, tehát hogy ott ebből a szemszögből, most így mondom, idézélbetében mi az, ami tovább viszünk, mi az, ami megjelenik, mi az, amivel nyilván az azonosulság, de azonosulás mértékétől is függ. Tehát hogy tekintesz rá, milyen a te halálképed, az átmenetképed? Hát ez a bardó az egy felbomlási folyamat. Amikor a jelenlegi életnek azok a struktúrái, amelyek már megmerevettek, szétestek, erőregettek, azok lebomlanak, és a energia, amit megkötöttek, felszabadul. Ez több szakaszban megy végre, végbe, hogy ezt a buddhista hagyomány leírja. Tehát először felbomlanak a durva elemek, a testi funkciók, utána felbomlanak a tudatunknak azok a tartalmai, amelyek még szintén ehhez a kultúrához, a, a konkrét szituációhoz kötöttek, tehát a nyelv, a fogalmiság és azok a, a szimbólumok ér, értése és ö, használata, azok az érzelmek amely, és motivációk, amelyek konkrétan ö, mondjuk ebben a történeti helyzetben alakultak ki, és mintegy lecsupaszítják a, a, a tudatot, a, maga alap természetére, ami elpusztíthatatlan. Ezt azt lehetne hasonlítani, hogy mondjuk ha folyamhoz hasonlítjuk az életáramot, akkor a halálban ez a folyam teljesen elsimul. Nincsenek rajta többé hullámok. Mert a hullámok fejezik ki azokat a jelenségformákat, a testet, érzelmek, a gondolatokat, amik ez az áramlás megvalósít, ugye, amit ez az energia kirajzol magából. Tehát teljesen elsimul, és ebben a sima, sima felszínen van egy lehetőség arra, hogy a, hogy a tapasztalatban a víz, tehát a másik oldal, a látó, az, aki az egésznek a valósága, az hát, felerősödjék, tehát ezt át tudjuk élni. De ez, nem, ez sem egy abszolút identitás, legalábbis, na most itt van különbség a hinduizmus között, ugye, mert az indiaiak ezt, ezt egy abszolút identitásnak gondolják, azt mondják, hogy itt ez, a, ez az átman, aki ez a, a, a víznek felme, a valódi természet, az, az, azonos a világlélekkel is, hogy ez valami tényleges. A buddhizmus ezt sem tartja a szubstanciának, nem tartja egy valaminek. Azt mondja, hogy, a, hogy víz, víz. 
de az is minden pillanatban, ahogy tovább állom, még már nem ugyanaz a víz, hogy jön a másik víz. De mindig ott van a vízség. És ezt, ez a, ezt ilyenkor, ezt a vízséget, amikor minden elnyugszik, lebomlanak, lehullanak az emberről a formák, a gondolatok, az érzelmek, akkor nyílik egy lehetőségünk, hogy ezt átéljük. De ez nem tart sokáig, illetve attól függ, ez annyi ideig tart, hogy ameddig képes vagy tudatosnak maradni és realizálni. De ki lehet, hát én ezt az én... Képes vagy akkor a tudat maga, a, a tudat maga, igen. Itt az ego is lebomlik. Tehát az ego az egy el, elképzelés, egy fantázia, amit önmagunkról alkottunk. Na most, hogyha nem vagy nagyon gyakorlott, akkor mivel, mivel azonban a, a, a hajlamok elgurulnak, vagy a hajlamok megvannak, azok ö, újra kezdik aztán a hullámverést ö, gerjeszteni. Tehát ez egy, egy, egy átmeneti elcsendesedés. Ugye azt mondják, hogy ezt a jogában is használják meg a buddhizmusban, és azt a fogalmat, a szanszkárának a fogalmát, tehát hogy a magok megmaradnak, tehát a természet visszahúzódik, de a, a aktív időszakban lehullajtott magok, azok ott maradnak a talajban, és ezek újból elkezdenek, ezek energiákat hordoznak, ezek az emléknyomok, amik lerakottak az életünk során, és mint ahogy a növények talasz újból kihajtanak, ezek újból mozgásba hozzák a felszínt, és akkor elindul egy új, új, újraképződési, újra születési folyamat. Ezeket a magokat azért az életbe vetjük el, még az abban a nézőpontból, amit mégiscsak egy személyiségből érzünk, vagy élünk meg. Tehát mi a hát a ha, ha, igen, ha nem vagy megvilágosult, akkor Most, olyan magukat vetsz el, ami a saját jellegednek megfelel aktuálisan, és ebből adódnak, amit te kérdeztél az előbb, ezek az ismétlődési tendenciák, hogy ha a, a személyiségedből élsz és cselekszel, akkor azok a magok bizonyos értelemben nem ugyanazt a személyiséget, mert az elmúlott, azt nem tudja újból reprodukálni, de egy hasonló személyiséget tud képezni. A, a szokás mechanizmusok. És a igen, és igen, igen, igen. És amilyen mértékben viszont belátásokhoz jutottál, amilyen mértékben akár például a, a haldoklás és a halál utáni időszaknak ezt az mély elcsendesülését arra tudtad használni, hogy ráeszmélj a világosságra, ami ennek a helyébe lép, olyan mértékben az újjászületésben már megváltozhatsz. Tehát akkor ott, ott lehet, hogy, hogy vagy akár nem is kell újra születned, hogyha teljesen mondjuk fel tudsz, fel tudsz oldani minden szanszkárát, minden ilyen magot abban a fényben, ami a, a halál után, abban a belső fényben, ami hát meggyullad, meg akkor akár, meg, akár megszűnik ez az egész újraképződési folyamat, és nem abban az értelemben, hogy az élet megállna, az élet megy tovább, de nem feledkezel többé bele, nem, nem azonosulsz többé a jelenség formákkal, amik abból kibontakoznak. Ezt hívják úgy, hogy a turkú, ugye a tibetieknél, vagy a bódiszat, hogy megszületik, ugye az élet tovább megy, van egy új testetöltése, de már nem gondolja azt, hogy ő azzal azonos, hanem tudja, hogy ő a buddha természet valójában a, a lényege, aki megtestesül, hogy, és egész másképp él, ugye akkor kezdve már azért él, hogy tanítson meg, hogy ö, felszabadítsa a lényeket, de már nem él személyiség cél, célokért. Az átlagembernél, aki ebben nem gyakorlott, ott ez nagyon rövid ideig tart, ez az elcsendesedés és ö, belső világosság tere. Akkor a hullámok megnyugodnak. Igen, és, és mivel neki nincs ö, gyakorlat abban, hogy a szokásait, a hajlamait, a mag magukat, amiket elvetett, hogyan kezelje, hogyan semlegesítse. Ott ezek kicsiráznak, önálló életre kelnek, és, és hát amilyen mértékben merevek volt, merev volt a szokásrendszer, a személyiség az előző életben, olyan mértékben lesz hasonló az új személyiség is, ami képződik. Tehát ebben az értelemben is lehet mondjuk, mint ahogy te is hasonlítasz az apád, de nem vagy teljesen azonos, de ugye sok vonásod, mert a gényeit hordoz magadban. Ugyanígy ezek a szanszkárák egyfajta lelki géneknek lehetne mondani, hát végülis ezek alapvetően információt tárolnak. Ember azért nem beszélhetünk fejlődésről, hogy ezek a tendenciák valakiben föltisztulnak és föltisztultabban folytatódnak tovább? 
beszélhetünk fejlődésről, de csak feltételes fejlődésről. Tehát, mert vannak ugye például a, a, olyan irányzatok, amik az, azt gondolják, hogy a, az embert egy ilyen gondviselés vezeti, hogy egyre bölcsebb lesz, egyre van egy fejlődés, spontán fejlődés. Ugye például ugye bizonyos a teozófusoknak ez egy gyakori eszméje, és ez tulajdonképpen a kereszténységből, az teleológ és gondolkodásukból jön, mint hogyha az emberrel az jó Istenek valami célja lenne, vagy küldetésünk lenne itt a Földön. A, a buddhizmus nem nagyon hisz ilyen eleve elrendelésben, vagy, vagy küldetésben, hanem lehetőségben hisz. A buddhizmus az abszolút szabadságban hisz, és ezért azt mondja, hogy minden születésben megvan a fejlődési lehetőség, de ez nem biztos, hogy megtörténik. Itt van a szabadság kérdése, ez nagy mértékben rajtad múlik, hogy milyen utat választasz. Mint ahogy az életben is. Tehát itt tulajdonképpen a halál nem lényegileg különbözik az élet változásaitól, hanem csak mennyiségileg, tehát intenzitásában. Az életben is, hogyha mondjuk egy válságba jutsz, például csődbe megy a házasságod és elválsz. Ez egy elég nagy felfordulás az életben, ez egy kis halál, ugye, mert ez nagyon sok minden együtt jár, nem csak a párkapcsolat változik meg, ami sok szempontból a személyiséget kondicionálja, hanem megváltozik az egzisztenciális helyzeted, lehet, hogy el kell költöznöd, új, lehet, hogy új szakma kell, stb. Tehát nagyon sok minden megváltozik, és ö, feloldódik, és akkor ott támad egy üresség, és akkor bizony nagyon nagy mértékben a te szabad döntéseden és tudatosságodon, Ugye az, hogy élni tudjál a szabadságoddal, annak a feltétele a tudatosság. Ha élni tudsz vele, akkor rajtad múlik, hogy újra képezed el, tehát gyorsan keresel egy másik partnert, egy hasonló lakást, egy hasonló környezetet, ahol újraépíted azt, ami összeomlott, és akkor elindul egy nagyjából hasonló sors, de dönthetsz úgy is, hogy tanulsz abból, ami, ami történt, és arra használod inkább ezt a hirtelen ürességet, hogy, hogy szabadabban körülnézel, és átértékeled a, a céljaidat, és esetleg úgy döntesz, hogy, hogy akkor most ezt arra használom, hogy, hogy nem pusztán a biológiai létezésre koncentrálok meg a szakmai karrierre, hanem például az élet nagy kérdéseivel elkezdek foglalkozni, megpróbálom az életem spirituális értelmét is megtalálni. Nem biztos, hogy ezt éppen fejlődésnek kellene hívni. Mi van akkor, hogyha ráébredésnek is hívhatnánk, vagy felébredésnek is hívhatnánk? Tehát mi van akkor, hogyha valójában egy tudás ott van, csak nem tudunk róla, mert hogy valójában a tudatunk, a jelenlegi beállítódásunk, az nem engedi meg még a ráébredést erre a belső tudásra? Hát ezért szükséges a, a tudatos döntés és a gyakorlás. Tehát mi mondjuk úgy gondolkodunk erről, hogy a, persze, amit mondasz, az igaz, hogy a, a lényeg az a ébredés, és hogy a tudatunk végső természete az, ami eszmél, és ami valójában szabad. És hogy ezt nem tudjuk, tehát nem, nem mi igazából nem a személyiség tud dönteni a felébredés mellett, hanem hát ő vagy felébred, vagy nem. De az azért nem teljesen így van, mert az igaz, hogy a, a, a személyiség nem tud felébredni, mert hogy ő maga csak egy forma, de azt meg tudja tenni, és ez tulajdonképpen a jogában, itt a buddhizmus nagyon hasonlít egymástól, mindegyik ugyanezen az elven alapul, de azt meg tudja tenni, hogy olyan körülményeket teremt, egy olyan személyiséget teremt, ami nyitottabb és befogadóbb a valódi természetünk spontán ébredésére, a felébredésre. Tehát, mert hiába kopogtatnak állandóan a hajtódon, ugye szokták mondani egy keresztény hasonlat is, de a buddhizmusban is van, hát hiába kopogtatnak, ha közben a, bömbölteted a rádiódban a, a legújabb, nem tudom én, mesinpisztolt, és akkor nem fogod meghalani. A kopogtatás ott van, és nem, nem, de mégse tud bejutni, hozzád ez, a, ez az ébredés, hogyha annyira szétszórt vagy, és annyira zavaros az életmódod, a, annyira bele vagy bonyolódva a személyiségeden keresztül, a hétköznapi élet gubbancaiba, a kondicionáltságaiba, hogy, hogy hiába van, lenne ott az ébredés, a spontán ébredés, nem vagy nyitott hozzá. 
Hát ez, és ezt tudjuk gyakorolni. Tehát a, a, a személyiségünket is tudjuk a személyiségből már formálni. Tehát nem kell buthának lenni ahhoz, hogy már el tudjunk kezdeni önmagunkon dolgozni. A hinduizmus mennyiben más? Hát azt hiszem, hogy igazából a lényeget illetően nem más, de ők annyiban közelítenek másképp, hogy ők ennek a, az előbb, amit a visszhez hasonlítottunk, mi egyszerűen buddha természetnek hívjuk, tehát mondjuk a, az eszmélés képessége, vagy az ébredés, a tudatod, tudatosságonnak az eszenciája, ennek ők, ők tulajdonítanak egyfajta valóságos létezést, ezt entitásnak tekintik, ugye így melyek filozófiailag, mint hogy ez, ez valami lenne. Amit akár Istennek is lehet. És Hát ők így is hívják, Brahmannak nevezik, Igen. ugye, tehát tulajdonképpen magyarul Isten. És a, 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 ez, én ott látom a fő különbséget, tehát hogy a buddhizmus nem él ezzel az előfeltevéssel. Tehát azt mondja, hogy nem mondja azt, hogy nincs Isten, de azt sem mondja, hogy van. Mert azt mondja, hogy akármit mondok, az már beszéd, az már fogalom, az már, igen, leszűkít, az már egy emberi, az már a személyiségemnek egy... Mit akarok hallani, Igen, látni, egy, vagy egy, tudni, egy virtuális vagy meghatározása, de nem a valóság. Buzi is azt mondja, az a valóság, amit átérsz. Ugye az, 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 az indiaiak, és... Tehát itt van egy lényeges különbség. Az indiai hagyománynak van egy nagy ontológiája, tehát ők amellett, hogy, hogy persze az alap, az alap a, a kiinduló pontok azonosak a buddhizmussal, hogy az élet szenvedés, tehát a korlátottság, az avidja, a, a, a káprázat, az, hogy a felszabadulás útja az a felismerés, a felébredés, a tudás helyreállításának az útja, az, hogy a, a, ez az ember végső vágya, hogy ebben az értelemben tudjon kiteljesedni, hogy, hogy, hogy megtalálja ezt az emberi, ö, emberi lényegét. Tehát sok közös kiinduló pont van. Azt mondanám, hogy ez egy mozertani különbség, legalábbis buddhista nézőpontból mi a filozófiát nem igazságoknak tekintjük, hanem módszernek. Innen nézve a hinduizmusnak más a módszeret. Az, mint, tehát az elméletet, mint módszert másképp alkalmazzák, ők ö, egy olyan vallást és filozófiát hirdetnek, amiben meghatározzák pozitív módon az, a, a, az istenséget, a végső természetet. A buddhizmus meg egy olyan módszert alkalmaz, azt mondja, hogy ez ingoványos terület, ha bármit meghatározunk, veszélyesé tud válni, mert könnyen spekulációba bonyolódunk és megrekedünk azon a szinten, ahol a személyiségünk jelenleg spekulálni tud. A spekulál. Ezért a buddhizmus azt a módszert alkalmazó, hogy egyáltalán nem spekulál, hanem a filozófiát csak ismeretelméletként használja, és főleg kritikai szempontból, tehát hogy, hogy cáfolja azokat a az elképzeléseinket, elméleteinket, amelyek hát bizonyos gondolati fátylat képeznek a valóság átélése előtt. Mit hisz? Tehát, hogy én magamat mire, tehát mivel azonosítom be? Tehát ha valaki jó asztrológus lenne, akkor nem mond konkrétumokat, hanem lehetőségeket. És te be tudsz kapcsolódni, ha jó az asztrológusod, abba a nagy folyamatba, aminek egy része ez a, ez a naprendszer, ez a nem hát, tudom mi. Hát, én erre én dolgok, az, a, az, az igazán jó asztrológus szerintem ráadásul mindig mond legalább néhány pozitív lehetőséget is bármilyen konstellációra, mert hogy pont az hogy volt, benne hogy, hogy megmutassa, hogy, hogy milyen, mind, mindent meg lehet fejlődni. Hát miután ebben én volnék otthon, bocsássatok meg így ezért. Bocsássatok. Csak ezt azt mondanám, hogy itt egy rendkívül fontos dolog van, hogy egyrészt el kell azt érni egy asztrológusnak önmaga felé, hogy egy bizonyos arhetipusnak sokféle megnyilvánulását érzékelje és lássa, és utána ezeket az alternatívákat vázolja annak az embernek a megértési szintjén. És ez viszont neki is a saját személyisége múlik, nem? Tehát, hogy hát mennyire abszolút. integrált a magával a Abszolút, de egy lényeges dolgot, ezt most már én nagyon régóta próbálok közvetíteni, hogy az egyén ne azt gondolja, hogy azért, mert így vagy úgy áll neki az égen a ilyen vagy olyan bolygó, abból neki ez egy kényszer, tehát hogy az a bolygó csinál neki egy kényszer cselekvést, mert ez fátum, 
ez innentől kezdve úgy működik, mintha egy végzet lenne, és azt mondom, kalap, kabát, kész, ennyi, nem tudok semmit se csinálni, mert a Szaturnusz így áll. Hát ez egy hülyeség. Ez a világ legnagyobb hülyesége. Én azt szoktam mondani, de ezt már nagyon régóta mondom. Semmivel se több az asztrológia, mint útjelző tábla. Egy elsőbségadás kötelező táblánál én vagy értelmezem azt a táblát, sokféleképpen reagálhatok rá, de egy biztos, ha nem figyelek semmilyen szinten rá és átmegyek, akkor utána megint két esélyes a dolog, vagy szerencsém van, vagy nincs, és vagy okozok egy hatalmas karmát egy másik embernek, vagy nem. Tehát ezek tehát igenis a lehetőségek óriásiak, és a lehetőségek tárháza bennünk van, és az, hogy én egy asztrológiai ábrát nézek, és abban mennyire tudok elmélyedni, és mennyire tudom ténylegesen tükörként megmutatni a másiknak, hogy mi is a te kihívásod jelenleg az életedben. Mert nem a bolygóállás a kihívás. A bolygóállás csak egy szimbólum, ami szimbolizál valamit, ami benne most, ha úgy tetszik, harcol, konfliktusba kerül. És az a kérdés, hogy mit kezd ezzel a konfliktussal? Na most sajnos az a baj, hogy ezt a fajta tárgyalási módszert ma Magyarországon igen csak csekély számú asztrológus művel. Én nem bántani akartam sem. Miért ezt én tőled kérdeztem, hogy akkor szerinted például a horoszkopból kilolvasható párakta vagy számcsét a tartalom, az mennyibe determinál, amit mondjuk jelez a rakkettől lehet használni? Hát az, az determinál olyan értelemben, hogy a <coughs> fejlődési folyamatodban ott tartasz, hogy kapsz egy lehetőséget, hogy e felé fejlődj tovább, vagy ha nem, akkor majd újra megkapod. Tehát, hogy ilyen értelme determinált. Olyan értelme, hogy hogy kapcsolódsz ez, és mit kezd el vele, nem determinál, szerintem. Most ugye befutunk a szabadság fogalmába, hogy mennyire vagyok szabad. Tehát én most a pszichoterápiából közelítenék egy kicsit a folyamathoz, azt gondolom, hogy így, ahogy a karmát értelmezik az emberek, az egy segítség, hogy megértsenek valami érthetetlent, és valószínűleg a valósághoz kicsi köze van. Viszont, ha én saját magamat akarom érteni, és mondjuk elindulok egy dinamikus személyiség modellbe, és elkezdem azt kutatni, hogy mit követett el velem az anyám, az apám és a körzetem, hogy ilyen lettem, amilyen, és én mit csinálok azért, hogy ilyen legyek, akkor eljutok valameddig. Nem biztos, hogy ettől meg lesz érthető. Ha most én kinyitom ezt, vagyis a tudatosságot elkezdem kitágítani, akkor belefuthatok egy olyasmiben, hogy megismétlek valamit a környezetemből, akivel semmiféle kapcsolatom nem volt a én általam megért kapcsolatba, de mégis valahogy be vagyok vele azonosulva, tehát megismétlek valamit. Az is lehet, hogy ez nem a nagynéném volt, vagy a nem tudom én, déd nagyanyám, hanem a déd anyámnak egy fejlődési pillanata, ami nálam is megjelent. De ha kinyitok egy tudatosság növekedést, például egy család energetikai mezőt, és csinálunk egy állítást, és a képviselőkön keresztül bejön valami jelenség, ami létrejött ott, akkor ez adhat abba segítséget, hogy másképp értsem magamat. Na most, ha még tovább tágítod, akkor belefuthatsz egy olyanba, hogy még messzebbről lesz ez az egész folyamatként megélhető. Nem úgy, hogy a sorsod, és nem tudsz vele mit kezdeni, hanem úgy, hogy a folyamatot, ha megérted, akkor szabaddá válsz benne. Tehát a szabadságfokod nem teljesen szabad leszel, mert olyan nem, hanem növekszik a szabadságfokod. Az által válsz szabaddá, meg az a pulsa. Hát az által válsz szabaddá, hogy az, ami ott megjelenik, azt visszavonatkoztasd magadra. És elindítson benned egy olyan bekapcsolódást a folyamatban, be éppen tartasz, ami együtt mozog a folyamattal, mehetünk vissza a víz hasonlathoz, a folyó hasonlathoz, hogy lehet szembeúszni vele, lehet örvénybe kerülni, lehet elakadni, és, és akkor kifutsz egy zátonyra, de lehet együtt áramolni vele. Most az, hogy együtt áramoljak például egy személyiség folyamatommal, abban nem biztos, hogy elég a dinamikus megközelítés, vagyis a pszichoanalizis megközelítése, nem biztos, hogy elég a kognitív megközelítés. Ezek mind-mind valamilyen szintig igazak, de lehet, hogy ki kell jobban tágítani a tudatomat, és el kell ezt hagynom. Na most ilyen szempontból 
ezek a teóriák ugye ebbe adnak nekünk segítséget, hogy tudjunk tágulni. Ilyen szempontból ennek megvan a helye. De azt, amikor azt mondjuk, hogy ez így van, és így igaz, akkor elakadunk ezen a szinten. Tehát minden esetben egy folyamatban vagyok, és azt mondom, hogy ez így van, és így igaz, az azt is jelenti, hogy elakadtam benne. Tehát úgy gondolom, és ez az önismeretnek egy lehetséges értése, hogy ha rajta maradok a folyamaton, akkor együtt utazok a folyamattal. Ha azt mondom, hogy ez így van, akkor ott megálltam. Ott zárt, kerültem, vagy most ugye ez egy hasonlat. Most úgy tudunk haladni ezen a dolgon, hogy egy, ott van a szabad akaratod, most analógiát mondok, hogy döveled a szabadságfokodat, de úgy is, hogy kitágítod a tudatosságodat, vagyis az együtt áramlást megsegítem, mert az úgyis áramlik, tehát ez nem tőlem függ, hogy én ebből mit élek meg, az a tudatosságomnak a tágasságától függ, és ezért minden olyan dolog, ami tágítja a tudatomat, az segíti ezt a folyamatot. Igen ám, de itt jön be az egót meg a személyiséget. Kibírja ezt a tágulást? Na egyáltalán biztos, hogy kibírja. Tehát ezt megint úgy kell csinálni, hogy benne maradja a folyamat. Ugyanis, ha nem maradsz benne a folyamatba, mert amit éppen rájöttél, az ezt lehetetlené teszi, akkor elsüllyedtél. Tehát akkor nem áramolsz. Vagy sodrótsz vele, és pszichózisba kerülsz. Tehát itt nagyon finom folyamatok együtthatásáról szól ez a dolog. És ugye most azt látjuk a világban, hogy ezt a nagyon bonyolult áramlást így leveszik ilyen belátható hülyeségekre, és Lehet, azt abszolutizálják, és tehát ez, ezek nem mennek. Az lehet, hogy kibozdít téged egy, egy állapotodból, és tudsz egy kicsit haladni, de ha azt fogod hinni, hogy ez úgy van, akkor azon az úgy van, a megállsz. Most, ha jól értem, azt mondod egyik oldalon, hogy ezek a teóriák támpontok, csak hogy ne ragaszkodjunk hozzájuk. Ugyanakkor pont a beszélgetésünkben meg többször használtad azt a fordulatot, meg máskor is, hogy úgy tekinted az életet, vagy ezt a személyiséget, fizikai testét, mint egy kabát. Nem nagy mondod, kabát. Vagy nagy kabát, és akkor utána átöltözöl. Hogy van ez benned? Hát itt nem teljesen így van, tehát, hogy én vagyok a Daubner Bél, akinek, aki nem egy nagy kabátba éli az életét, ha kitágítom, és ezt messzebbről nézem, és van most egy nagy kabátja, amit használ, ha fázik. Ugye? És ez az élete most. Tehát az, hogy én az én folyamatosságomat hogy élem meg, az attól függ, hogy milyen tág a tudatom. Tehát itt van például óriási jelentőség, amit ott mondtam ennek az ékagrának, hogy be tudok lépni. Tehát én benne vagyok egy belégzésbe, belélegeztem, és létrejön egy légzés szület. És egy ideig nem tudom, aztán elkezdek arra visszajönni, hogy kilégzek. Akkor kilégzés végén van egy, megint egy szünet, amikor kikapcsoltam ebből a folyamatból, valahol vagyok, és visszajön. És a folyamat nem szűnt meg. De közben a folyamatban Ezekben a szünetekben egy nagy valami történt velem, ami lehet, hogy ugye tudatkitágulás, és ez előkészíti azt a folyamatot, hogy ennél sokkal hosszabb ideig tudjak benne maradni. Vagyis a szamádimat készíti elő, amikor bele tudok menni abba az állapotba, amikor az álomtudatból, az álomtalan alvó tudat, megyek bele, mint tudatosság. És én ott tartósan tudok lenni, azaz ebből a folyamatból egy, egy óriási nagyságú megélésem van, és áramlok vele tovább együtt. De ebből vissza kell tudni jutni a személyiségedbe. Tehát ezért nagyon fontos. Ezt lehet megérteni őselem szinten, hogyha te nincs a talpad alatt a föld, akkor elszállsz, akkor elrepülsz. De hát akkor nem kapcsolódsz a földhöz. Tehát a földből lettél, tehát ezt nem, nem szabad feladni. Vagyis ezekből az élményekből abba a folyamatosságba is vissza kell jönni, ahol a személyiséget hallad. Mert akkor lesz a személyiség fejlődésed folyamatos. Ha nem tudsz visszakapcsolni a személyiségedhez, akkor nem lesz folyamatos a személyiséged. És hát persze, hogy egy idő van nagyon tágul a személyiség. Teljesen egyetértek, amit a Lajos mondta, hogy az ugye különféle tágasságok és ebbe vagyok én, és elképzelhető, hogy az a tágasság tartósan fönnmarad, ugye ezt lehet hívni kozmikus tudatnak, amikor szamádi vagy 24 órán keresztül egy napon belől, vagy lehet ezt egész másképp, teljesen mindegy, hogy minek címkézzük. Azok az emberek, akik ilyen folyamatokban benne tudnak lenni, azok ezen nem gondolkoznak, azok megélik a folyamatukat. Mi meg ugye vágyunk rá, meg gondolkozunk, meg könyveket írunk róla, meg, meg, meg pénzt szedünk érte, meg mindenfélét csinálunk. Mondtál, hogy aki leveti a nagy kabátot, az viszont nem Daubner Bill, mert Daubner Bill az a személyiség. Az, 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 az
Ugye most az, hogy mennyire vett le, most maradjunk ennél a hasonlatnál. Ugye a nagy kabát, az legyen a durva testem, az megszűnik. Aztán ugye jönnek a kondicionáltságaim, a stb., akkor lehet, hogy levetem a középső ruhatáramat. És hogy igazán a testig eljussak, ahhoz sok mindent kell levetni. Na de az nem marad állandó, tehát mikor én leveszem a nagy kabátomat, akkor abban a ruhában vagyok tudatos, ami rajtam van. Mikor mesteren vagyok, akkor a mesztelenségemben vagyok tudatos. De nem vagyok mélyebben tudatos, tehát nem vagyok a hasnyárbirigyemben tudatos, pedig lehetnék, mert kifejlesztető. Tehát, hogy ez a, ez a dolog, csak az ne, nincs értelme. Ugye ezt a jogában nagyon jól meg lehet figyelni, mikor egy-egy ilyen képességet elkezdenek iszonyúan, kifejleszteni, akkor elakadnak a fejlődésükbe, akkor ő zátonyom van. Lehet, hogy a belső látásával tökéletesen tudja szabályozni a szívverését, és 200 és 22 között bárhol változtat, de minek? Hát nem azért élek, hogy a szívverésemet szabályozom, minek? Akkor elakadtam ott valahol. És ugye erre nagyon, nagyon sok ilyen történés van, de most én visszakarodnék a pszichoterápiához. A pszichoterápiát föl lehet úgy fogni, és ez megint mankó lesz, föl lehet úgy fogni, hogy abba segítek valakinek, hogy ebben a folyamatban benne legyek. Például a hipnoterápiában azt mondom, hogy folyamati instrukciókat használok. Én tudok úgy fél óráig beszélni, hogy semmi konkrétumot nem mondok, de össze vagyok kapcsolódva az illetővel, és az ő folyamataihoz csatlakozva beszélek. És akkor én együtt áramlok ővele. Ez a leghatékonyabb. Ennél nincs hatékonyabb dolog az ő fejlődése szempontjából. De a saját fejlődésem szempontjából is fontos, mert áramoltam egy folyamatba benne. Abba a pillanatban, amikor konkrét szuggesziót használok, megakasztom a folyamatot. De most Ugye az NLP azt csinálja, hogy benned lévő dolgokat bekapcsol egy folyamatba, amik nincsenek benne a folyamatban. De itt van az NLP-nek a határa, mert csak azt tudja bekapcsolni, ami ott van. Ami nincs ott, mint személyiség hiány, azt nem tudja bekapcsolni. Ott be kell másképp, vagyis ki kell a tudatosságodat tovább nyitni, át kell esetleg szimbolikus szintre menni, és szimbolikus szinten kell megalapozni azt a képességedet, hogy például tudjál bízni, vagy megéld az ősbizalmat, vagy el tudj köteleződni valami mellett, mert nem tudsz. Tehát, hogy így, így, így tudunk segíteni. De ezek mindig folyamatok. És elsősorban is itt kell nagyon vigyázni, hogy az egóra leszükített folyamatok vannak. Addig, amíg egy embernek a személyiségét kell segíteni, hogy kifejlődjön, ne gondolkozunk már spirituális tágulásban, kurva életben. Az, az nem az. Hoppá. Az majd az De most maradva még a, akartam mondani? De ezt akarom még tovább mondani. Tehát, hogyha ha tudunk abba lenni, és ugye itt egyszer alaphelyzeteket kell nézni, azt mondják a bordeláid, hogy nem lehet vele terápiát csinálni, mert hasít, fölugrik, rád bassza az ajtót, bocsánat, rád vágja az ajtót, és, és te leszel a rossz. Igen ám, csak mi előzte ezt meg? Nem tudtál vele együtt menni. Tehát, hogy ha tudsz vele együtt menni, akkor elkezdi azt megélni, hogy másképp, más, most más a helyzet. Vagyis most tudunk együtt áramolni. És akkor belefutsz egy olyanba, hogy nem is emlékszem engem bordán beteg, mikor hagyott el. Mert tudok vele együtt áramolni. De hogy annak az embernek nem tudom megtanítani annak a tanítványnak, hogy áramoljon együtt, aki még nem képes erre, hogy együtt áramoljon, az akkor gond, dolgozzon szimbolikus szinten. És én mögé tudok abba segíteni, hogy ő még a szimbolikus szint mögé is bemenjen, és analógiásan dolgozzon. Na de ez egy pszichoanalitikus számára, ez egy gyilkosság. Hát ez gyil, az, az minimum gyilkosság. Maradva a terápián, és ugye óriási tapasztalatod van, de visszatérve az eredeti ja. kérdésünk között, és nagyon ilyen laikus megközelítésben, hogy az átmenetkor, mondjuk a halálvárgójában, mondjuk az az érzelmi állapot, vagy gondolati állapot, amit a személyiség úgy érzékeny, mint beazonosult érzelem, vagy gondolat, ami őket hirdelem rendszerben, azzal mi lesz a felbondolás. Na figyelj, szépen. most kezdjél meghalni, képzeld el. Hát be vagy szarva attól egy, hogy meghalsz. Most tegyük föl, hogy annyira fejlett vagy, hogy nem félsz el, az, hogy most valami, valami fontos történik velem. Akkor elkezdenek a különféle kondicionáltságot begerjedni, hogy ilyen fájdalom olyan, ez azt jelenti, ez azt jelenti, azt jelenti, hogy én orvosként akkor érzem a folyamatot, hogy lassan ugye elpusztulnak bennem a részek. Ez egy lehetőségem. Ugyanebben a lehetőségemben bennem beállhatok úgy is, hogy kezdek eloldódni a durva testemtől. És akkor ebben a folyamatban vagyok. 
abba a folyamatban, meg azt élem meg, hogy harcolok ellen, hogy nehogy meghalljak, ebbe a folyamatban benne vagyok, és semmiféle ellentétet nem csinálok. Például használhatom azt, hogy mondjuk a Mritjunjaya mantrát mondom magamba, és a mantra energiájával segítem ezt, ez vas sikerül, vagy nem. Tehát ha tovább mész ezen a dolgon, akkor azt jelenti, hogy a tudattágulásod egy olyan folyamatba való bekapcsolódást tett lehetővé, amit eddig az életedben nem tudtál megcsinálni, amiből most éppen távozol egy valamilyen szintig. És ezt addig tudod menni, ameddig eljutottál. És akkor itt vannak ezek az alapigasságok, amikre a hülyeségeket írnak, hogy az utolsó gondolat számít. De ezt nem így kell érteni, hogy most azt gondoltam, hogy szegény kutyám nem lesz, nem lesz ki enni adjon, és akkor leszületek kutyának, mert ilyen hülyeségeket mondanak, hanem arról szól a folyamat, hogy a folyamatban, ahova eljutottam, addig tágult a tudatosság. És nem a konkretizálás, a tárgyasulás a lényeg, hanem hogy ott elakadtam, ott nem tágultam tovább, már tehát itt ez a folyamat megszakadt. És akkor kapok egy újabb lehetőséget, most ezt, hogy kapok, ugye ez megint föltételez valakit, aki majd adja, hanem hogy ebbe a folyamatba visszatalálhassak, és ahhoz esetleg újra elkezdek fel, fel, megszületni, vagy tudom én. De annak egyébként de... van valami relevancia a kérdésnek, hogy, hogy mondjuk, mondjuk terápiásan minél többet megdolgozol magadban egy érzelmi elakadásban, vagy gondolati elakadásban, akkor az átmenetkor nem ez jelenik meg, ami, mert ott ugye vannak olyan megközelítések, és egy nyugati megközelítések, hogy ott felelősödik mindaz. Itt érzelmi, most amiről beszél Zsolt, az a baj ezzel, hogy ez már kultúra függő lesz, ez már, Abszolút, hát már ez társadalom nyugati. függő, mindenféle függő lesz, és akkor ebbe való megértést akarják áthozni, hogy majd onnan folytatod, ha újra megszületsz. Semmi nem fog ebből lenni. Semmi. Azt neked újra föl kell építeni, magzatként, újszülöttként, elkezdeni fölépíteni. Az persze van egy csomó áthallási lehetőség. Tehát akik már nagyon megjártak egy utat, és mondjuk bódiszatva szintig, nem csak úgy, hogy elmondták a fogadalmat, mert az egy dolog, az se egy kis dolog, de hogy tényleg úgy jönnek vissza, hogy ebben benne van egy tudatosság, akkor ő neki ez a fölépítettség kap egy nagyon erős irányt, kap egy nagyon erős folyamatot, amiben bele tud lépni, akkor fog működni és felgyorsul. De neki is végig kell, tehát be kell csatlakozni a folyónak a sodrásába, ha nem, akkor, akkor nem sodorja a folyó. Tehát ez föl tud gyorsulni, és tud segíteni, és a pszichoterápiához azért kellenek ezek a csatlakozási pontok, hogy el tudjunk igazodni ebbe a folyamatba. De nem szabad soha ezeket valóságnak vagy igazságnak kezelni. Viszont rengeteget tudnak segíteni, hogy te, amiket megtapasztaltál, segíts másoknak, hogy ők is tudjanak ahhoz eljutni, vagy a közelébe kerülni. Ezért van, de soha nem szabad azt hinni, ez az én gondolatom már, hogy ez úgy igaz. Viszont egyre többször fogod megtapasztalni azt, hogy igaz. Még egy záró akkorként annyira arra gondoltam, hogy sokan sokan föltesznek kérdést, hogy ha van egy érzelmi állapot, ami ismétlődik az életedben, vannak olyan megközelítések itt a nyugati világban, hogy akkor a haldoklás idejében az föl fog erősödni ezerrel. Mondjuk, ha te szorongó vagy, akkor föl erősödik ezerrel a szorongást, és akkor csak azzal azon. Azt gondolom, hogy ezek fogyasztó társadalmi trükkök, meg egó trükkök. Tehát a fogyasztó társadalom az, az egót használja föl erre, és akkor ezzel pénzt akarnak keresni. Tehát én ebben nem Nézd, hiszem. Azért valami alapja van, mert ha valamit sokszor ismétlünk, akkor azt Persz. megerősítjük. Persz. Tehát nő a hajlam a pusztán az ismétlestől, tehát hogyha sokat szorongtál, van esély arra, hogy egy félelmetes helyzetben, mint a halál, tényleg szorongani fogsz. De ez nem egy determinista összefüggés. És pont tudnélik a Magának még a karmának, tehát a meglévő hajlamoknak az aktualizálódása is olyan bonyolult és olyan sok tényezőtől függ, hogy az valójában kiszámíthatatlan. Tehát megtörténhet, hogy te egész életedben békés, jóságos életet éltél, és mégis egy olyan impulzus jön fel benned mondjuk a életed végén, hogy valami nagyon távoli múltból feljön egy olyan emléknyom, ami egy indulatot, vagy egy haragot, vagy egy szorongást hív be. Tehát ez, ez nem, lehet, nem, nem lehet mérnöki pontossággal hogy megtervezni és kiszámítani, hogy mi fog történni. Az biztos, hogyha a tudatosság, az éberség 
megvan, tehát hogy ezt, ezt művelted életedben, akkor bármi is jön fel, az nagyobb esélyed van arra, hogy az, azt kezelni tudod, és a tudattágulásának a támasztéka lesz, és nem fogsz beleragadni egy karmikus csomóba. Szóval, hogy a, ahol a te tudattágulásod tart, abba a folyamba könnyebben vissza tudsz lépni. Tehát a folyamba könnyebben vissza tudsz lépni oda, ahonnan esetleg például a halállal elkerültél. Mondjuk ez egy gondolkozási dolog. És ennek a valószínűsége növekszik. De itt egy folyamat van. Tehát nekem például ez, amit csinálnak a tibetiek, hogy ott ülnek és mondják, az egy összehangolódási állapot, az egy nagyon fontos reflexív helyzet, és egy nagyon mély segítés. Nem biztos, hogy akinek segítenek, annak segít többet, és nem annak, aki csinálja. És hogy ez megint két folyamat egymás mellett haladásáról szól, és biztos, hogy ott nagyon sok segítséget adhat. De ugyanennek tartom például azt, hogy mondod azt a mantrát, amit 40 éve gyakorolsz, és a mantrával azonosulsz, és akkor az, azon a szinten kerülsz bele, és mész tovább.